Hello, Kutarka Namaskaram, plus one physics in the Pudiri class like Elarkum Swagadam, thermodynamics chapter on a Vadjon Rigina. Up in the class in the Maldiscusia and Bona topic, second law of thermodynamics are not. Second law. We have zero to low, first to low, and then we have to second law of thermodynamics. We have to first law. We have to say first law. We have to say equivalence of heat and work. We have to say heat is heat. Internal energy is a little bit of heat. We have to say heat is equivalence of heat. We have to say first law. We have to say first law. We have to say first law. We have to say limitations. We have to say transformation. Tema itu ni detail ayat itu baru ini la, ada itu matra transformasi orang possible an, ada korakkan na heat, itu matra heat orang worka itu mar, nanda ini aku cuma detail ayat itu baru ini la. Pas second law ayat ini event orang ke, semua ini ada answers provide ini. Pas second law pertama ayat itu dua statement ayat baru ini ada dua statement ni, awal statement ni orang ini Kelvin Planck statement, adu pola ni ada dua statement ayat Clausius statement, ini dua statement ni second law of thermodynamics ni baru ni. Then we will see what we can do. The first one is Kelvin Planck Statement. The first statement is Kelvin Planck. Kelvin Planck Statement is the first statement. Then this statement is that we have to learn heat engine. We have to learn heat engine. We have to learn efficiency. Then we have to learn efficiency. We have to learn the efficiency. We have to learn the efficiency. अरे ये तो एक ही प्रोसेस ही लेम कंप्लीट एड 100 परसेंट एफिशिएंट इन वाले इंग्लिश केस ये दानों और कुछ नहीं डाला ये तो एफिशिएंसी रिक्वेस्ट ना मतलब ना कंटेनर में इटा इज इक्वल टू वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाय क्यू वन ना नो वाले Q2 is equal to Q2 is equal to 0 and 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 Q2 is equal to 1 and Q2 is equal to 100% efficiency. What do we call Q2? What do we call Q2? We call Q2 is equal to heat engine in the case of single amount of heat. Q2 is equal to 0 and Q2 is equal to 100% efficiency. Q2 is equal to 0 and 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 Q2. Anda tu work kaya itu marah dengan dalpo lain ni macam orang amount of heat single lagi boleh buat ni. Tapi yang dah ayam Q2 amount of heat atau liberate ini ni. Lagi Q2 amount of heat atau on down ni. Mana sahaja, tapi Q2 yang monda heat ada, illah tak case ada, orang ikhlas sambung ke ni, langgan ni orang possibility illah. Tapi Q2 zero ayah, matro lada, ni dah ada efficiency, mana atau lada efficiency, ni ada 100% ada jangan, nama kita baraya sahaja itu lah. Tapi Q2 zero ayah, ni orang prosesum illah. Ada ni Kelvin Planck statement ni baraya ni. Clear ayah lah. Apa Kelvin Planck statement ni baraya ni, ini kairin dah ni ayah. Ada no process is possible whose the sole result is the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work. That is not a process possible. That is not a process possible. That is not a amount of heat to complete it. That is not a process possible. That is not a process possible. Now, we have already seen the heat engine cases. We have seen the quantity of heat and the quantity of heat. Q2 is not a process possible. Q2 is a process possible. That is why we have a process possible. That is why we have a process possible. That is why we have a Kelvin Planck statement. That is, no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. Reservoir ini nam heat absorb ini nanda, ah absorb ini heat itu complete ayat work kaki macam itu, itu prosesum ini dah la possible dah la. That is a Kelvin Planck statement. Padu cuci cuci, tu ada air buat itu nene padu cuci cuci. No process is possible whose sole result is the absorption of heat from the reservoir and the complete conversion of heat into work. That is a Kelvin Planck statement and explanation means lah lo heat engine basis, nama kita baraya sah dikit Q2 tu orang ini value zero ayam, matro lo 100% efficiency orang dah tu lo, sebab orang ini Q2 ni value zero ayam nanda, illa clear aila dah, that is a Kelvin Planck statement. Apa Kelvin Planck statement ni clear aila, apa menda aila heat engine ni case lah, nama kita baranya apa heat engine ada possible awan ada nanda ni lenda ana, orang temperature ni difference orang dah erikan, mila source um surrounding sana ni source um singgung tambi lenda ana orang temperature ni difference orang dah erikan, matro lo heat engine ni orang possible atau orang heat engine work ni itu nama kita perayaan sah dikitulah, pada itu sah Kelvin Planck statement. The next statement is sah Clausius statement ni, Clausius statement. 
Glacial statement. Glacial statement is the same heat absorb in the heat of source in the high temperature in the absorb in the high temperature in the absorb in the surroundings like the low temperature like an heat transfer. We have other cases like in the reverse of the chai and the mother to 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 chai and Sir, all right. After heat transfer, then again, I mean, high temperature, then we have hot body, then cold body, like that, heat transfer. But what about the ice block? We have to consider that. The ice block, or like ice cubes, or like that, we have to pour that into a cup. And then again, ice and temperature all go on. Surroundings are like ice. Now, basically, we are talking surroundings. The temperature is cooler. Now, high temperature, high temperature, then the ice like that, heat transfer. Anda selangkah ni anak tu balancing ni ni kena apa? Eperum anda ada heat transfer ni nak kena ni anak hot body ni tu cold body le kaya ana. Orang hot body ni tu cold body le kaya ana heat transfer ni nak kena tu. Anda selangkah ni apa? Angkanya hot body ni tu cold body le kaya ana heat transfer ni nak kena ni. Allah tu cold body ni tu hot body le kaya heat transfer. Nampun refrigerator ni kaya sila pelajaran ana cold ni tu. Ia angkanya le hot body ni tu Cold body like a heat transfer and not a process in Langan and not a canam and non dangle out of external work. Namalakurkana refrigerator in the case of Padichana, compressor like compressor like a number external compressor external work. Kurkundana a compressor number electric energy or the external work. Kurkund and Falamaitan a cold in them and a hot body like a heat transfer in them. For hot body in them, cold body like an normally heat transfer in the cold body in them. Hot body like a heat transfer in the poor process possible. That is the glacial statement. If you want to do that, you can do external work. Clear? Glacial statement is no process is possible whose sole result is a transfer of heat from cold body to hot body. Cold body ini nam hot body lekik heat transfer ini ojo, anda ana proses possible lah. Angan possible angan orang orang ni lawat external work kena kerana, nama kita kandu dana refrigerator ni kesele kandu dana external work ko kudu ku angan jenud. Apa dia ana cold body ini nam hot body lekik anda ana heat awal dia transfer ini nud. That is a glacial statement. Pengenya beraya, no process is possible whose sole result is a transfer of heat from a cold reservoir to a hot reservoir. That is a glacial state. Nampol refrigerator ni kaya sila coefficient of performance kanda an alpha is equal to q2 divided by work kanda kanda dana. Berda external work kondo kodikkan ni lainggil. External work alanggil external work is equal to zero awniya. Jadi external work zero awari kima alpha entah awari kima infinite awari. Anaya tu ainge coefficient of performance infinite awari. Bangun ada infinite awal ada proses nara ko. Ila external work kanda on tenggil matra ulu cold body ni dum hot body lekik. Nana heat awal transfer itu lo. Refrigerator work in our basis learn number of our new work is zero on a work on a look at the lying in that tomorrow in the value in that tomorrow infinity at more long in a process of curriculum possible Allah clear I love up he glacial statement in the morning refrigerator in the which it are normal about a not a man Kelvin blank statement about in the end in a base on a heat and in a base you are Kelihatan lah, paham? Kelihatan statement ni, nara ni, pernah ni, kita, ah, no process possible whose all result is the transfer of a heat, transfer of heat from cold reservoir to hot reservoir. That is the Glacius statement. Apa yang mungkin anda pernah yang second law of thermodynamics itu dua statement yang adalah Kelvin Planck statement ni, atau boleh ni Glacius statement ni. Kelvin Planck statement ni, apa yang pernah anda pernah itu, no process ni, no process is possible whose sole result is absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. And an explanation yang mungkin pernah ini, mana orang lain tu pernah yang sahaja, and the complete heat Q1 cannot be converted into work. The efficiency of heat engine cannot be hundred percent heat engine base learn and I'm another bar in the any other poll in a glacier statement about and then no process is possible whose all result is a transfer of heat from a cold reservoir to a hot reservoir and explanation at the moment in the bar I am on the transfer of heat from a cold object to a hot object will not takes place if no work is supplied refrigerant case in number under the honor Heat work ko kau tidak lain lain dana, abade hot cold body ini hot body lekik heat transfer nak kelia. Dasa coefficient of performance cannot be infinity. Wah, tuh undu ane coefficient of performance ori kelim infinity ahun illa. Nada infinity ahun dah condition apa ana work zero wah ambiran. 
clear aayalo appo that is the uh, clashier statement appo clear aayalo second law of thermodynamics indha statement ningal idhe rupathi thane padichu vechukolu kotto ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുവാണ് ദെൻ അത് അതിൻ്റെ തിരിച്ച് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും അതിൻ്റെ തിരിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇറേസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നു സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും കേട്ടോ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടന്ന് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇഫ് ദ പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ ബി ടേൺഡ് ബാക്ക് സെറ്റ് ദാറ്റ് ബോ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് റിട്ടേൺ ടു ദർ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് നോ അതർ ചേഞ്ച് എനിവെയർ എൽസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പം എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്വാസി സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പായിരിക്കണം അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ വിസ്കോസിറ്റി റെസിസ്റ്റൻ എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് നോട്ട് ചേഞ്ച് കൺസിഡറബിളി ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടെയ്നർ കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാസി സ്റ്റേറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇഫ് ദ പ്രോസസ്സ് കെ നോട്ട് ബി ടേൺഡ് ബാക്ക് സെറ്റ് ദാറ്റ് ബോ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് റിട്ടേൺ ടു ദർ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് നോ അതർ ചേഞ്ച് എനിവെയർ എൽസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇറിവേഴ്സിബിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് എയർ ഇഗ്നൈറ്റ് ബൈ എ സ്പാർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ നേച്ചർ നടക്കുന്ന ഒരുമാതിരി പ്രോസസ്സുകളല്ല റോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ അതുപോലെ റിസോൾവിങ് ഡിസോൾവിങ് ഓഫ് സോപ്പ് ഇൻ വാട്ടർ അതൊക്കെ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം കുക്കിംഗ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ലീക്കിംഗ് ഫ്രം എ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഡിഫ്യൂസസ് ടു ദ എൻ്റെ റൂം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വിൽ നോട്ട്സ് വൊണ്ടേനിയസ്ലി റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ക് ദ ഗ്യാസ് ബാറ്റ് യു സിലിണ്ടർ അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഗ്യാസ് പിന്നെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇനി റിവേഴ്സ് അതുപോലെ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോസസ്സ് എറൈസസ് ഡ്യൂ ടു മെനി പ്രോസസ്സ് ടേക്സ് ടേക്സ് ദ സിസ്റ്റം ടു നോൺ ഇക്വലിബറിയം സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് അതർ ഡെസിപ്പേറ്റീവ് എഫക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ക്ലേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പർപ്പസിലും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഒന്നിൽ വയലേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് മറ്റതിൽ അത് ബാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും എന്തിനും ബേസിലാണ് എക്സ്പ്ലെയ